。如果你深陷泥潭，很多人会在泥潭里面怨声哀悼，也有一些人在泥潭里仰望星空。在职场里，你愿意做一个哀声怨道、喜欢抱怨的人呢，还是愿意做一个仰望星空、探索自己无限潜能的人呢？嗨，大家好，这里是已经三十五岁的 s h a r o n 阿姨，非常欢迎来到我的频道。上一期呢，跟大家聊了在金融危机的大环境下，如何找到一份优秀高薪的工作。那这一期呢，想要跟大家接着分享，如何可以顺利从 internship 转正，以及在职场中一定不能做的那些职场大忌。职场系列呢 s h a r o n 阿姨会把自己职场十余年来走的顺利的那些路，走的不顺利的那些坎儿，都跟大家。分享出来，希望对于大家未来的职场晋升能有一定的帮助。如果你感兴趣的话，就接着看下去吧。首先，我想跟大家聊一下，怎么样才能从 internship 顺利转正。新人刚刚从学校走出来的时候呢，他可能有很多的棱角，是这个公司不希望你去发展的。Sharon 阿姨在上大学的时候呢，在 Broadcom， 就是现在非常厉害的博通公司做过 HR 的 intern， 接触到了非常多的 HR knowledge 以及 HR 的这些要求。其实很多像博通这样的大企业，如果是同等条件下，他们更愿意接受 fresh graduate。为什么呢？因为这个公司可以 shape。这个学生的形状，我觉得在工作的前两年呢，其实是一个公司把你捏成他想要形状的一个过程，而不是你自己去发展自己各方面棱角的一个过程。所以说呢，在工作的前两年，真的是要埋头苦干、做实事，才能让大家看到你存在的价值，你以后的职场路也会走得比较顺利。我建议大家可以低下头去做一些大家不爱做的事儿。比如说 ，Sharon 阿姨在做 intern 的时候，虽然也是国际知名的品牌咨询公司，但是当时的情况呢，是她刚刚进入中国。最早我进入公司的时候，这个公司加上我只有六个员工。那我们呢是只属于德国品牌公司来管的。那我上面呢有一个 senior， 他是德国总公司派过来的。虽然是一个大公司，我们却是一个非常小的办公室。我觉得在这种小型的工作环境里，其实是非常磨练人的，因为在一个公司开始初期没。没有那么明确的分工，一个人可能身兼六职八职，所以作为一个刚毕业的职场新人来讲 ，Sharon 阿姨可以给出的建议就是千万不要怕辛苦，即使不是自己职责范围内要做的事儿，也要努力把它做到最好。举一个简单的例子，比如说我们公司当时是有一个总裁的助理，剑桥大学硕士毕业的，但是当时其实并没有那么多的工作可以去做，很多行政上的工作都落在了他手里，比如说。订水果啊，订蛋糕啊，给大家买咖啡啊，这一类的，他其实是非常的不满的。当然，我也能够理解他作为一个顶级学校毕业的 top student， 每天去做这些工作，确实是在心理上会有落差。所以当时他所有不想做的事儿，我都包揽在自己身上。我个人不是特别喜欢坐在办公室里做那些朝九晚五的文案工作。所以如果让我下楼买个咖啡，或者是出去买一些文具，我觉得这些是对于我来说 relax 的工作。其实作为一个这么小办公室的同事来讲，大家其实嘴上不说，都会看到眼里。如果你在大家心里的印象，像是一个任劳任怨、对大家有帮助、有用处的员工，也就是说，在你度过了你的 internship 之后，你很有可能会成为这个公司的正式员工。当然，如果你很勤快，做了这些有可能请一个保洁阿姨就能搞定的活，你是不能在这个公司立足的。作为一个职场的 intern， 还有一点非常重要的就是找到你自己的突破点。怎么样可以在公司的业务中找到属于自己的一席之地，能让自己的一手本领打得一手好牌？首先，你需要观察公司究竟有没有空缺的位置，而你有没有勇气自告奋勇顶上。当然，这个顶上不是一句随便说说，而是你用你自己的技能，用你以前学习的知识，向老板证明我可以胜任这份工作，让老板把这个机会放给你。如果你能把这一手牌打好，那么你通过 internship 的几率就已经大大提高了。当时我在 intern 的时候呢，德国公司派下来了一个非常重要的项目。
德国公司指派下来了一个 project， 这个 project 是在帮全球最大的电子通讯公司做它全球品牌的一个咨询服务。它是一个 open position， 就是大家都可以毛推自荐去申请这个项目。那当时这个项目下来以后呢，很多人不愿意去接。它是一个经常会与全球其他办公室一起开会，工作时间上不能保证朝九晚五。虽然上班时间大家都是一致的，当时因为这个项目的下班时间经常是八九点。起步的，有的时候甚至到十一点、十二点，就要对北美的时间，有的时候要对欧洲的时间。另外一个同事是拒绝接这个 case 的，他觉得这个工作时间对于他的作息会有影响。那我就非常积极的把这个 case 接下来了。事实证明，后来这个 case 是稳住了我在公司 internship 位置的非常重要的一个指标，因为这一个项目一旦开始，我接受了这个 training， 他再去 train 另外一个人就需要更多的时间和精力。所以当时呢。我也是得益于这个工作。作为一个职场新人，不管是你分内的工作，还是不是你分内的工作，其实都应该努力认真的去完成，甚至超额完成。举一个每一个职场新人可能都经历过的例子：出去买咖啡、贴发票这些非常小的事儿，有些人就做的可以干净漂亮，同时可以让同事关系变得融洽；有些人做的时候怨声哀悼，觉得这不是自己的工作职责。那你觉得，如果你是一个公司的老员工，如果你是公司的领导，你更喜欢什么样的员工呢？你认为？为什么样的员工在未来会为你完成更多的工作，创造更多的利润呢？很多时候，如果你愿意换位思考，如果你能给你的领导、给你的同事带来工作的惊喜，超额完成他们给你安排的工作，那无论你在公司 internship 的转正，还是你未来的升职加薪，都会给你不错的回报。其实，先让阿姨在做职场新人的时候被扣的屎盆子，那就别提了。加班到凌晨，甚至一整夜，同事做错了事要你背黑锅，这些事简直不要太多。我相信，在每一个人的职场新人之路上，都会碰到这样那样的困难，这样那样的辛苦，都会遇到非常讨厌、刁钻的同事，有的时候还有非常 asshole 的老板。这些事情其实都是工作的常态，不光是你的第一份工作，在以后的工作中也都是如此。如果你能碰到一个非常融洽，大家。相处像一个 big family 的同事关系，那么恭喜你找到了一份百分之九十的人都没有的工作。后来呢，我们的公司慢慢壮大。在我离职的时候，已经有好几十个人了，公司已经上正轨了。其实每个人做的工作都是非常细分化的。那对于我来讲呢，也觉得确实少了很多磨练自己的机会。对于一个公司刚刚落地中国，他怎么去做他的 localization， 把他的业务进行本地化的转换中，究竟遇到了什么样的困难？怎样去解决这些问题？那在我早期的工作中呢，是非常受益这些我眼所见。而所闻，而且每天在做的这些工作的。下期呢，想要跟大家聊 Cheryl 阿姨在过去职场十余年里值得跟大家分享的职场大忌以及职场间真实的故事，希望可以对大家有所帮助。如果你觉得这期视频不错，记得给我点赞鼓励一下。对于职场上的任何问题，或者是职场故事、职场心得，想要与我分享，记得在下面留言给我。那我们就下期再见啦！非常感谢今天你的观看。他当时看着我，憋红了脸，跟我说：“我是一个非常记仇的人 ，Sharon， 我会永远记得你这句话。这句话是我作为一个下属来讲，永远都不应该说出来的话。”